హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలా వ్యాక్సిన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యాక్చువల్ నిన్న మనం కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల నిన్న వీడియో మనం పబ్లిష్ చేయలేకపోయినాం స్టూడెంట్స్ సారీ ఫర్ దట్ ఇన్ టుడేస్ వీడియో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ యొక్క చంద్రయాన్ త్రీ వీడియోకి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం ఒక సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసిన తర్వాత దాని తర్వాత వీడియోలో ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నామో చెప్తాను నేను ఒక్కొక్కసారి ఓకే సరే సిలబస్ వచ్చేసి మనకి ఇది యూపీఎస్సీలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీ అలానే అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దీనికి రిలేటెడ్ అనమాట అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో వచ్చేసి పేపర్ ఫైవ్లో మనకి యూనిట్ వన్లో ఉంది ఏంటిది అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం సో యూజ్ అవుతుంది మరి వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ వీడియోలో మెయిన్ కంటెంట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది చంద్రయాన్ త్రీ అనేది ఎందుకు ఉంది ఆబ్వియస్గా చంద్రయాన్ లాంచ్ అనేది జరిగింది కాబట్టి చంద్రయాన్ త్రీ అనేది లాంచ్ అయింది కాబట్టి మరి చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే ఇందులో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి కాం అంటే ఇందులో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి దాని తర్వాత మనం సౌత్ పోల్ని ఎందుకు అంటే చంద్రుడికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ దాంతోపాటు ఈక్వెటార్ ఉంటుంది కదా జనరల్గా చంద్రుడి పైకి పంపించే మిషన్స్ ఏవైనా సరే ఈక్వెటార్ అంటే చంద్రుడి పైన భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉంటాయి అనమాట బట్ మనం సౌత్ పోల్ పంపిస్తున్నాం ఎందుకు అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత చంద్రయాన్ త్రీలో మనం పంపించేటటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంసీక్యూలో యూజ్ అవుతుంది ఇది దాని తర్వాత ఈ మిషన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అలానే ఈ యొక్క మూన్ దగ్గరికి ఇది వరకు అంటే కొంతమంది ఏమో మూన్ చుట్టూ తిరిగే వాటిని పంపిస్తారు ఆర్బిటార్స్ కొంతమంది ఏమో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ని పంపిస్తారు మూన్కి సో మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూన్ మిషన్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మనకి చంద్రయాన్ త్రీలో మనం కవర్ చేసేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ త్రీలో ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది మనకి చంద్రయాన్ త్రీ అనేది థర్డ్ వన్ అనమాట చంద్రయాన్ ఓకే చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్స్లో చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ త్రీ మూడు జరిగినాయి ఓకే సో చంద్రయాన్ వన్ అనేది ఓన్లీ ఆర్బిటార్ ఓకే అంటే మూన్ చుట్టూ మాత్రం తిరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఆర్బిటార్ మాత్రమే ఆర్బిటార్ తిరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ల్యాండర్ అంటే ల్యాండ్ అవుతుంది దాంతోపాటు రోవర్ అండ్ అంటే అక్కడ మన జర్నీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ట్రావెల్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఆర్బిటార్ మూడు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఓకే ల్యాండర్ రోవర్ ఆర్బిటార్ ఇక్కడ చంద్రయాన్ టూలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్బిటార్ బాగానే పనిచేస్తుంది కాకపోతే ల్యాండింగ్ అనేది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వలేదు హార్డ్ ల్యాండింగ్ అంటే రఫ్ ల్యాండింగ్ అయిందనమాట దానివల్ల ఏమైంది ల్యాండర్ రోవర్ రెండు కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పంపించే దాంట్లో ల్యాండర్ దాంతోపాటు రోవర్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి ఆర్బిటార్ లేదు ఎందుకు ఆర్బిటార్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చంద్రయాన్ టూలో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్బిటార్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది మనకి బేసిక్గా అర్థం కావాల్సింది అంటే చంద్రయాన్ త్రీలో ల్యాండర్ ప్లస్ రోవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ ఇవి రెండు ఉంటున్నాయి మనకి ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం చంద్రయాన్ త్రీ ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం మనం ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ జూలై రోజు లాంచ్ చేస్తాం ఇది మూన్కి ఎన్నో మిషన్ మూన్ పైకి థర్డ్ మిషన్ అని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు థర్డ్ మిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ఇందులో మనకి ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నాం ల్యాండింగ్ దాంతోపాటు రోవర్ను టెస్ట్ చేస్తున్నాం ల్యాండర్ పేరు వచ్చేసింది మనకి విక్రమ్ అలానే రోవర్ పేరు వచ్చేసింది మనకి ప్రజ్ఞాన్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ చంద్రయాన్ వన్లో మనం ఏ కంట్రీ వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని మూన్ పైన వాటర్ ఉన్నట్టుగా డిస్కవర్ చేసాం ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే ఇక్కడ మనకి చంద్రయాన్ త్రీలో మనకి ఏమేమి ఉంటే మెయిన్గా ల్యాండర్ రోవర్ దాంతోపాటు మనకి ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి చంద్రయాన్ త్రీకి చంద్రయాన్ టూ ఆల్రెడీ ఆర్బిటార్ ఉంది కదా ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు ఒక కమ్యూనికేషన్ లింక్ సిస్టమ్ని సెటప్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సరే మరి దీన్ని లాంచ్ చేసిన లాంచ్ వెహికల్ పేరు ఏం పేరు ఎల్విఎం అంటే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ లాంచ్ వెహికల్ పేరు వాహకన్ ఒక పేరు దీన్ని మనం జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అని కూడా అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ త్రీ వీటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి చంద్రయాన్ వన్ లాంచ్ చేసింది టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో చంద్రయాన్ టూలో లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ నైన్టీన్లో చంద్రయాన్ త్రీ లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్
డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ అంటే అక్కడ సాఫ్ట్గా ల్యాండ్ అయ్యేది కాదు హార్డ్గా ల్యాండ్ అయ్యేది చంద్రయాన్ టూలో మనకి ఆర్బిటార్ ల్యాండర్ రోవర్ మూడు ఉంటాయి చంద్రయాన్ త్రీలో మనకి ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఒకటి ల్యాండర్ ఒకటి రోవర్ ఒకటి మూడు ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ లాంచింగ్ వెహికల్ తీసుకుందాం చంద్రయాన్ వన్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంది పిఎస్ఎల్వి చంద్రయాన్ టూ లాంచింగ్ వెహికల్ మనకి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అలానే చంద్రయాన్ త్రీ లాంచింగ్ వెహికల్ వచ్చేసి మనకి ఎల్విఎం త్రీ ఎల్విఎం అంటే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ కేజీస్ వరకు కూడా అంత పేలోడ్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది మరి ఇంత పేలోడ్ని తీసుకెళ్ళగలిగినప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి టెక్నాలజీ ఎందులో యూజ్ అవ్వబోతుంది మన గగన్యాన్ గగన్యాన్ మిషన్లో కూడా ఈ యొక్క మనకి యూజ్ అవ్వబోతుంది ఎందుకంటే హై పేలోడ్ కాబట్టి గగన్యాన్ అంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని స్పేస్లో పంపిస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మరి సరే సౌత్ పోల్లో సౌత్ పోల్ పైన ల్యాండ్ అవ్వడానికి మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మూన్ పైకి సెండ్ చేసే చాలా మిషన్స్ కూడా మూన్ మూన్ పైన ఈక్వేటర్ దగ్గరికి మనం లాంచ్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం మూన్ పైన సౌత్ పోల్కి లాంచ్ చేస్తున్నాం సౌత్ పోల్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏంటంటే ఈవెన్గా ఉండదు అనీవెన్గా ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఓకే అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఒక అక్కడ లా ల్యాండ్ అవ్వడం అనేది పెద్ద ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఇప్పుడు ఇస్రో ఇంత కష్టపడి సౌత్ పోల్ని ఎందుకు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఎందుకంటే నెంబర్ వన్ అక్కడ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నట్టుగా గతంలో కనుక్కున్నారు అంటే ఐస్ క్రిస్టల్స్లో నెక్స్ట్ మనకి సౌత్ పోల్లో సైంటిఫిక్ డిస్కవరీస్ అంటే ఈ యొక్క మూన్ హిస్టరీని కానీ అలా సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క హిస్టరీని కానీ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ఏరియా అనేది ఇంతకుముందు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు అది కోల్డ్ రీజన్ అంటే ఇప్పుడు చల్లటి ప్రదేశంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏమైనా సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సన్లైట్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వని ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఎర్త్ హిస్టరీ ఎందుకంటే మూన్ అనేది జనరల్గా మనకి మార్స్ మార్స్ సైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మార్స్ అనేది అంటే శుక్రుడు లాంటి గ్రహం ఎర్త్కి కొలాయిడ్ అయినప్పుడు మూన్ లాంటిది ఏర్పడింది అని మనం అంటున్నాం ఒక థీరీ ఉంది కాబట్టి మూన్ స్టడీ చేయడం ద్వారా మనకి ఈ యొక్క మెటీరియల్ కానీ ఎర్త్ ఫార్మేషన్లో ఎలాంటి మెటీరియల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అన్న దాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అలానే ఈ చంద్రయాన్ త్రీ చేసిన ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత ఇదే టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకొని గ్లోబల్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ మనం ఇండియా జపాన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం దాని పేరు లిపెక్స్ దాని పేరు ఇన్స్ట్రెంట్స్ లిపెక్స్ ఇలాంటి గ్లోబల్ మిషన్స్ని కూడా మనం టేక్ టేకప్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇవి మనకి మెయిన్గా సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్విఎం మార్క్ త్రీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంత కేజీ పేలోడ్ని క్యారీ చేయగలుగుతుంది ఎయిట్ థౌసండ్ కేజీ పేలోడ్ని క్యారీ చేయగలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ అలానే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న ఈ లాంచింగ్ దాంట్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం సాలిడ్ ఫ్యూయల్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ అండ్ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ సాలిడ్ లిక్విడ్ క్రయోజనిక్ మూడు రకాలైనటువంటి ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ త్రీ పేలౌడ్స్ ఇందులో మనం ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నాం నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అని ఒక ఉంటుందని చెప్పాను కదా అందులో స్పెక్ట్రో పొలరైమెట్రీ ఆఫ్ హ్యాబిటబుల్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇదనమాట ఇది తీసుకెళ్తున్నాం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి స్పేస్లో ఏమైనా స్మాల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది డిస్కవర్ చేయడానికి అలానే ల్యాండర్ ల్యాండర్లో మనం తీసుకెళ్లేటువంటి పేలౌడ్స్ అంటే ల్యాండ్ అయ్యే దాంట్లో ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఒకటేమో రాంబా అంటే రేడియో అనాటమీ ఆఫ్ మూన్ బౌండ్స్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అయోనోస్పియర్ అండ్ అట్మాస్పియర్ ఇది రాంబా అనేది ఇది నాసా వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు ఇదేం చేస్తుందంటే ఎర్త్కి మూన్కి ఎర్త్కి మూన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాక్యురేట్ డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది అలానే చంద్రాస్ సర్ఫేస్ థర్మోఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాస్ట్ ఇదేం చేస్తుంది మనకి చంద్రుడు అంటే చంద్రుడి పైన థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇలిస్సా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ల్యూనార్ సెస్మిక్ యాక్టివిటీ ఇదేంటంటే మనకి ల్యాండ్ అయిన ప్లేస్లో వైబ్రేషన్స్ సెస్మిక్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెస్మిక్ యాక్టివిటీ ఏమైనా జరిగిందా అనేది మెజర్ చేస్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ అలానే లాంగ్ మర్ ప్రోబ్ ఇదేం చేస్తుంది మనకి మూన్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్లాస్మా యాక్టివిటీ ప్లాస్మా అనేది ఒక మెటీరియల్ మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటా దాన్ని టెస్ట్ దాన్ని చూస్తుంటుంది రోవర్ అంటే కదిలే దాంట్లో ఉండే పేలోడ్స్ ఏంది మనకి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ అలానే లేజర్ ఇండ్యూస్డ్ బ్రేక్ డౌన్
అటెంప్ట్ చేసి ఫెయిల్ అయింది అండ్ ఇండియా కూడా గతంలో అటెంప్ట్ చేసి ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది మరి నార్మల్గా మూన్ని స్టడీ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ మిషన్స్ని మనం సెండ్ చేస్తుంటాం మూన్ పైకి ఏంటి ఆ మిషన్స్ నెంబర్ వన్ ఫ్లై బై ఫ్లై బై అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇవి మూన్ చుట్టూ ఆర్బిటార్ అవ్వవు జస్ట్ మూన్ మూన్ అంటే మూన్ దగ్గర నుంచి పాస్ అయితే అనమాట వీటిని మనం ఫ్లై బై అంటాం మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ పయోనీర్ త్రీ పయోనీర్ ఫోర్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ అలానే లియోనా త్రీ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇవి ఫ్లై బైస్ నెక్స్ట్ ఆర్బిటార్స్ ఆర్బిటార్స్ ఏంటి మనకి ఆర్బిటార్స్ ఏంటంటే మనకి ఇండియా చంద్రాయన్ వన్ అనేది ఆర్బిటార్ కదా మూడు చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది కదా ఇవి ఆర్బిటార్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ మిషన్స్ ఇంపాక్ట్ మిషన్స్ అంటే అది మూన్ సర్ఫేస్ని హిట్ అయ్యి సమాచారం తెలుసుకోవడానికి అనమాట వాటిని ఇంపాక్ట్ మిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ ఇప్పుడు మనం సో చంద్రాయన్ వన్లో పంపించాం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ నెక్స్ట్ ల్యాండర్స్ ల్యాండ్ మాత్రమే అవుతాయి ఇవి రోవర్స్ కాదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా వాళ్ళది ల్యూనా నైన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రష్యా వాళ్ళది రోవర్స్ ఇప్పుడు మనం చంద్రాయన్ టూలో ప్లాన్ చేస్తాం త్రీలో కూడా పంపిస్తున్నాం ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఫైనల్గా హ్యూమన్స్ ఏమి పంపిస్తాం మనకి అది హ్యూమన్ మిషన్ హ్యూమన్ మిషన్ మనకి అది నాసా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆర్టిమిస్ మిషన్లో వాళ్ళు హ్యూమన్స్ని పంపించబోతున్నట్టుగా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి వేరియస్ మిషన్ టు మూన్ నెక్స్ట్ చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ వన్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం మనం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇది ఓన్లీ ఆర్బిటార్ మాత్రమే ఇది ఫస్ట్ ల్యూనార్ మిషన్ విచ్ డిస్కవర్ ద వాటర్ ఇది ఏ వెహికల్ ద్వారా లాంచ్ చేస్తాం మనం పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ ద్వారా లాంచ్ చేస్తాం ఇది ఎన్ని రోజులు ఆపరేట్ అయింది మనకి త్రీ వన్ టూ డేస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ డేస్ వరకు ఆపరేట్ అయిపోయింది ఆపరేట్ అయింది అప్ టు టూ థౌసండ్ నైన్ అంటే టూ థౌసండ్ నైన్లో దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఫినిష్ అయింది నెక్స్ట్ చంద్రాయన్ టూ దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్ ఇందులో మనం ఆర్బిటార్ ల్యాండర్ రోవర్ మూడు అనుకున్నాం కాకపోతే ఆర్బిటార్ మాత్రం ఇప్పుడు ఫంక్షనింగ్లో ఉంది ల్యాండర్ రోవర్ ఫంక్షనింగ్లో లేదు ఎందుకంటే ల్యాండింగ్ అనేది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది అవ్వలేదు కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇండియాకి ఇండియాకి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనము ఈ టెక్నాలజీని ప్రూవ్ చేయగలిగితే గ్లోబల్ లెవెల్లో మనకు గుర్తింపు వస్తుంది అలానే ఇలాంటి టెక్నాలజికల్ ఫీచర్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ యూత్ని కూడా మనం టెక్నాలజీ వైపు అట్రాక్ట్ కూడా చేయగలుగుతాం ఓకే అండ్ ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మనం వేరే ఫర్దర్ మిషన్లో కూడా ఇట్లాంటి టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి ఇంపార్టెన్స్ సరే వాట్ ఇస్ ద వే ఫార్వర్డ్ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే చంద్రాయన్ త్రీ దీని ఇది మనకి మన భారతదేశం యొక్క అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ ఉందో మూన్ గురించి ఫర్దర్గా తెలుసుకోవాలనేది దానికి సంబంధించి ఒక ముందడుగు అని మనం చెప్పొచ్చు వే ఫార్వర్డ్స్ వే హెడ్స్ సరే నిన్నటి వీడియోలో మనం అంటే లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద టర్మ్ ఎఫ్ఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది దేనికి సంబంధించింది దేనికి సంబంధించింది పొటాటో వెరైటీ పొటాటో వెరైటీ స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి టుడేస్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ త్రీ ఇట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ ద రోవర్ ల్యాండర్ అండ్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు ఎర్త్ వయా ద ఆర్బిటార్ ఫ్రమ్ చంద్రయాన్ టూ అంటే ఇందులో ల్యాండర్ రోవర్ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి ఆర్బిటార్ మాత్రం చంద్రయాన్ టూది యూజ్ చేసుకుంటుంది చంద్రయాన్ త్రీ అంటున్నారు నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ఇస్ డన్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ జపాన్ చంద్రయాన్ త్రీ జపాన్ కొలాబరేషన్తో చేస్తున్నామంటున్నారు ఇందులో ఏది రైట్ చెప్పండి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇండియా అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి హౌ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన ఇండియా యొక్క సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అని మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకే సరే వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చాము కాబట్టి మనం ఈ వీడియోలో మెయిన్గా ఏం డిస్కస్ చేసాం చంద్రయాన్ త్రీ గురించి చంద్రయాన్ త్రీలో ఏమేమి ఉంటాయి అలానే చంద్రయాన్ త్రీలో ఉన్నటువంటి పేలోడ్స్ ఏంటి అండ్ మూన్ పైకి గతంలో మనం పంపించినటువంటి మిషన్స్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసాం దాని తర్వాత మనకి చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ త్రీ కంపారిజన్స్ అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ ఇప్పుడు మనకి ఇండియాకి ఎందుకు ఇంత సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ